மறக்காம ராணியின் இனிய உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டன்ல ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்காக இந்த போண்டா பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கப் அளவு நிறைய ரவை எடுத்துருக்குறேன் இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்துருக்குறேன் மைதா மாவுக்கு பதில் நீங்கள் அரிசி மாவு எடுக்கணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு சின்ன சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் ஒன்று எடுத்துருக்குறேன் அதை பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்றது மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ காரத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு சின்ன துண்டி இஞ்சி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே மல்லியில் கருவேப்பில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் சேர்த்துக்கலை பட் அதை சேர்க்கலனாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இப்போ இந்த மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரணும் அப்போ தான் நமக்கு போண்டா உப்பி வரும் நல்ல மெதுவாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இதில் ரெண்டு விதமான பொருட்கள் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரவை எந்த அளவுக்கு எடுத்தேனோ அதே அளவு கப்பில் கெட்டியான இட்லி மாவு எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் இட்லி மாவு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதே அளவு கெட்டியான புளிக்காத தயிர் எடுத்துக்கோங்க மாவும் புளிக்காத தான் இருக்கணும் இப்போ இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் தோசை மாவு இட்லி மாவில் ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா போண்டா போடுறதுக்கு ஏற்றது மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் ரவை வந்து நல்லா ஊறி சாஃப்டாகும் இப்போ பாருங்கள் போண்டாவுக்கு ஏற்ற அளவு நான் கரெக்டாக பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் பாருங்கள் போண்டா போடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்குது மாவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம உளுந்து மாவெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதை ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த அளவே போதும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே சுட்டு எடுத்துக்கோங்க அல்லது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதை உளுந்து வட மாதிரி தட்டியும் போட்டுக்கலாம் அல்லது போண்டா மாதிரியும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு நான் நல்லா காய வச்சுட்டேன் நான் வந்து உருண்டை உருண்டையாக போண்டா போடுற மாதிரி தான் போட்டு எடுக்க போகிறேன் இப்போ வடைகளை போட்டுடலாம் மாவை எண்ணெயில் போட்டதுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெயில் எலும்பி வரணுங்க இதுதான் கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நம்ம போட்ட சைஸை விட ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே இந்த போண்டாவோட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் போண்டாவோட சைஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசாகி எண்ணெய்க்கு மேலே நல்லா உப்பி வந்திருக்கு இது தாங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உளுந்த வடை சாப்பிட்ற மாதிரியே தான் இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு இது ரொம்பவே அருமையாக இருக்குங்க இப்போ இதே மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கோங்க போண்டாவோட கலர் நல்லா பொன்னிறம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பொன்னிறம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் நல்ல கிறிஸ்பியான போண்டா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு உளுந்து வடை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம ஊற வச்சு அரைச்சி அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதே டேஸ்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி வேலைகளே இல்லாமல் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரியான ஒரு போண்டா ரெசிபி தான் இது பாருங்கள் சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி மற்ற மாவுகளையும் நாம் போண்டாக்கெலாம் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் 
பாருங்க சூப்பரான போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை அழுத்தும் போதே தெரியும் இது எவ்வளோ அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குன்னு உள் சைடும் பாருங்க உளுந்து வடை எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தாங்க இருக்குது ஸோ டீ குடிக்கிற டைம் இந்த மாதிரி ஒரு சட்னி வச்சு ஒரு நாலு வடை சாப்பிட்டாலும் வயிறு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் ராணியின் இணைய உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்